good morning children today we are going to see the next lesson in 12th standard economics that is consumption function and then investment function and in this lesson we are going to see what is meant by consumption and investment function and the working of multiplier accelerator and super multiplier okay now we'll see the introduction about this lesson uh, uh, both consumption and investment is an important they are playing a very important role in influencing national income okay consumption function and the investment function play a vital role in influencing national income while we are calculating national income th these are the two main components they are playing that is consumption and an investment function the primary objective of macroeconomic policy is macro while we are studying a macroeconomic aspect the main important objective is acceleration of growth of national income okay what is the objective children acceleration of growth of national income okay uh, so the introduction part they have given while calculating uh, the national income or while we studying a national income these two are important concept consumption and an investment the macroeconomic objective is acceleration of growth of national income acceleration of growth of national income that is important one and we are going to see multiplier and accelerator and super multiplier also first we will see multiplier multiplier is nothing but the ratio of change in investment on change in income for example if we are doing a business what is our investment and what is our income for example if we are investing 10000 rupees and we are getting uh, 15000 rupees as a income and if we increasing our investment from 10000 to 15000 what will happen our income increase or they it will decrease very good it will increase so income investment relationship is called as multiplier later in this lesson we will see in detail about this multiplier so just you know what is meant by multiplier multiply multiply aikite irukirathu okay ne income uh, change in income resulting change in investment and next one accelerator accelerator is nothing but the unspent portion of national income the unspent portion of national income is called savings. Namlode unspent portion in income solranga savings na solranga. Okay, so that savings will become investment and thereby capital. So this consumption expense consumption and capital expenditure relationship is called accelerator. Okay, pa number naraya in namlode income la kuncha consume panu and remaining part we are going to save where we are going to save our uh, money in uh, bank only so bank they made it as an investment for other persons then only it is possible to give interest rate uh, interest rate isn't not so that is the capital so the consumption and capital expenditure relationship is called accelerator i'll reply once again the multiplier is nothing but the change in or change in investment resulting changes in income investment to income enna change agudhu income increase investment increase aagumbodhu income evlo increase agudhu nu paatha that is called multiplier okay ipo nammalo income la paadiya consume pannuvom and remaining part we are going to save where we are going to save our income sorry the money only on banks so banks give interest rate it is only possible that if they are giving as an capital to the business persons they are started investing that money then only it is possible to give interest rate so the unspent portion of income is saving which becomes investment and thereby capital so this consumption capital expenditure capital consumption expenditure is a, called as accelerator are you clear so in this part they have given consumption and investment both are an important aspect while influencing national income and the main important objective of macroeconomic uh, macroeconomy is nothing but acceleration of growth of national income and multiplier investment income relationship consumption and the capital relationship is called as accelerator okay now we'll see what is that consumption function 
Yes, consumption is nothing but here they have given. We are having income size. So, income le rindu, namakke naraya spend pannuvo. That is called consumption function. Water, namilke nalala venumo. Adala namakke purchase pannikko. That is called consumption function. Okay, while well, see this uh, relationship, we are easy to understand about this relation. So, C is a function of Y. So, C is the consumption function and Y is the investment function. C is a consumption and Y is an investment function. So, consumption. If we go to the next one, we will go to the next one. We will go to Income. If you go to the next one, we will go to the next one. Then, we will go to the next one. Consumption depends on income. Okay, so we will get all of our income. What we do is we depend on our income. So, consumption function is a functional relationship between consumption and income. How do you say this equation? F is a functional relation between. What is it? Consumption and income. So, consumption depends on income. So, C is the dependent variable. Consumption is a dependent variable. And why is it called independent variable? Income is an independent variable. So, consumption function, you just remember that there is a functional relationship between consumption and income size. Okay? So, consumption depends on income. So, consumption is a dependent variable. Why is an independent variable? That is what they have given as a meaning. And in the next part, uh, it this it is based on the uh, two important assumption. One is citrus paribus assumption. What is that? Citrus paribus assumption. And another one is while we are uh, consuming many products, it depends on other factors also. For example, not only it depends on income, our taste and preference, habits, or depend on depend factors depending on the consumption function. But in while we are studying consumption function, other things are kept constant. That is what citrus paribus assumption. Okay. One may like consumption function na number consume pandra products when they rombo mukia mana the income. Apo income consumption udaya uru relation na consumption function. Are you clear? And this is can be uh, and this can be explained as C is equal to A plus B Y. See, what is A plus B Y. A is called autonomous consumption. Y is income. B is marginal propensity to consume. What is B? Marginal propensity to consume. Okay. First, we will see what is autonomous consumption. Autonomous consumption is nothing but... For, uh, if, you are, if we don't have any income, we have to consume something to live. Is it not? So, either by borrowing or gift, we are started getting, uh, uh, cons we are started consuming a product. That is called autonomous consumption. Are you clear? But number sambari ke vay pokala, in the pola lockdown system la namak income e kade yaad. Onna number borrow pannu ho, ila na yaradu namak e gift pannu ho anga. And the samayetil yu, even when income is zero, we are started consuming no, that is called autonomous consumption. And why income size B? B is nothing but marginal propensity to consume. If income increases, what will happen for our consumption? It is also increasing. So, how much income increasing and how much consumption is increasing, that is called marginal propensity to consume. I think I am clear. C is equal to A plus B Y. A, autonomous consumption. B is marginal propensity to consume. Autonomous consumption is nothing but if we are, uh, we are consuming either by gift or borrowing, that is called autonomous consumption. Marginal propensity to consume is nothing but income increases, consumption also increases. But how much it will be increasing? That is called marginal propensity to consume. Okay, now we will see this schedule. This this uh, schedule, consumption schedule is a way, it shows that various amount of consumption expenditure at different levels of income. 
ஓகே ஸோ நிறைய ஒரே லெவல் ஆஃப் கன்சம்ஷன் கொடுக்கல ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் அந்த சமயத்தில் நம்மளோட இன்கம் சைஸும் டிஃபர் ஆகுது ஓகே வேரியஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஓகே அண்ட் சேவிங்ஸ் இப்போ பாருக்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அவர் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி இன்கம் ஜீரோ நம்ம கிட்ட இன்கமே கிடையாது பட் வி ஹாவ் டு லிவ் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த எனி கிஃப்ட் ஆர் பாரோயி ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்க கன்சம்ஷனுக்கு என்ன பேர் இருக்குன்னா அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் ஸோ இஸ் தெர் இஸ் எனி சேவிங்ஸ் அந்த சமயத்தில் நோ தெர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் ஸோ தட் இஸ் கால் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இன்கம் ஓகே பர் டே வி ஆர் கெட்டிங் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் பட் வி ஆர் கன்சியூமிங் செவன்ட்டி ருபீஸ் செவன்ட்டி ருபீஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோம் இப்போ சேவ் பண்ணுவோமா நோ சேவிங்ஸ் டென் ருபீஸ் வந்து நம்ம பாரோ தான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அவர் இன்கம் சைஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் கன்சம்ஷன் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங் ஃப்ரம் செவன்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ நூற்றி இருபது ரூபாய் இன்னைக்கு நமக்கு வருமானம் வந்திருக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் நம்ம ஏதாவது பொருள் வீட்டுக்கு வேணுங்கிற பொருளை வாங்கிக்கிறோம் அப்போ அங்கே சேவிங்ஸ் இருக்குமா இருக்காது வெரி குட் ஸோ தட் இஸ் கால் ஜீரோ சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் எயிட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் எயிட்டிக்கு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதாக்கனா ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் செவன்ட்டிக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறோம் நூற்றி எண்பது ரூபா வருமானம் இருக்குது நூற்றி எழுபது ரூபா தான் செலவு பண்ணியிருக்கோம் பத்து ரூபா கையில் இருக்குமா தட் இஸ் கால் சேவிங்ஸ் சிமிலர்லி டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இன்கம் டூ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோம் ரிமைனிங் நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓ டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இஸ் அ சேவிங்ஸ் திஸ் யூ மே பி எக்ஸ்பெக்டட் ஃபார் டூ மார்க் வெஸ்டர்ன் ஆன்சர்ஸ் ஓகே தே ஹாவ் கிவன் இன்கம் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஸ் டு ஃபைண்ட் சேவிங்ஸ் அண்ட் சம்டைம் தே ஆர் ஆஸ் டு ஃபைண்ட் கன்சம்ஷன் ஆல்சோ யூ கிளியர் எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ த டயக்ராம் ஓகே திஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த டயக்ராம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வீல் சி திஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் ரெட் லைன் ஷோஸ் த கன்சம்ஷன் லைன் ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் கன்சம்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் கன்சம்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்கம் தட் இஸ் வாட் த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் இண்டிகேட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைனில் ஜீரோவில் தான் ஏன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையாக்கனா ஸோ And if income increases, ஆகும்போது பாருங்க அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வி ஆர் மெஷரிங் இன்கம் கன்சம்ஷன் வி ஆர் மெஷரிங் ஆன் ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ருபீஸில் தான் நம்ம கன்சம்ஷன் நாங்கள் பார்த்தோம் இல்லை அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் ஜீரோ டு ட்வெண்ட்டிங்கிறது அட்டானமஸ் இப்போ ட்வெண்ட்டிலேருந்து இப்படி ஒரு லைன் போடுறோம் தட் இஸ் கால் கன்சம்ஷன் கவ் சிசி கன்சம்ஷன் கவ் இங்கே ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி இல்லையாக்கண்ணா தெர் இஸ் நோ சேவிங் ஸோ அட் த பாயிண்ட் பி இஸ் அ பாயிண்ட் பிங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல ஈக்லிபிரியம் நோ சேவிங்ஸ் அண்ட் ஹியர் கன்சம்ஷன் ஒன் செவன்ட்டி இன்கம் இஸ் இன்க்ரீஸிங் ஒன் எயிட்டி ஓகே ஓகேனா ஸோ அந்த லை அந்த சமயத்தில் இங்கே என்ன ஆகுது ஸோ ஹியர் ஒன் செவன்ட்டி டு ஒன் எயிட்டி டென் ருபீஸ் வந்து நமக்கு இந்த இங்கே இன் சேவிங்ஸாக இருக்குது அண்ட் அகெயின் ஹியர் இட் இஸ் அ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சேவிங்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சேவிங்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஆர் யூ கிளியர் எஸ் ஒன்மே இல்லை ஒரு ரெண்டு லைன் போடுற ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் போடுற சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ட்வெண்ட்டிலேருந்து போடுற அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் தட் இஸ் ஒய் த கன்சம்ஷன் கவ் நாட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ட்வெண்ட்டி ஸோ அட் த பாயிண்ட் பி தெர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் அட் பாயிண்ட் எஸ் தெர் இஸ் அ சேவிங்ஸ் கவ் அதனால தான் அங்கே எஸ்ன்னு சிம்பாலிக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் யூ கிளியர் எஸ் ஸோ கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னது ஃபங்க்ஷனல் ரிலேஷன் பிட்வீன் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்கம் இன்கமும் கன்சம்ஷனும் பார்க்குறோம் சேவிங்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் கேவ் ரெண்டு கேவ் போடுறோம் ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைன் இன்னொன்று டுவெண்ட்டிலேருந்து போடுற ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் போடுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ டெக்னிக்கல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அது என்ன டெக்னிக்கல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் நாலே நாடு தான் ஈஸியாக ரொம்ப ரொம்ப பண்ணிக்கலாம் ஆவரேஜ் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் கன்சியூம் அவ்வளோதான் ஆ
marginal saving nu vandadna delta s by delta y easy to remember average propensity to consume abadina eppadi edunu consume iruka c by y income epodu denominator da consume c by y average na apdi vidru anga marginal ingra word irundadna enna add panikinom delta delta add panikinom are you clear that is what average propensity to consume is the ratio of consumption expenditure to any particular level of income and marginal propensity to consume ratio of change in consumption to change in income similarly average propensity to save savings by income marginal propensity to save change in saving due to change in income are you clear okay and here they have given how to calculate this now we saw no apc aps mpc mps okay so c is number ipa formula paatha illa kana c by y ipa average propensity to consume na number formula enna c by y c by y la enna inge epdi irukku ipa epdi calculate pannala 120 divided by 120 usually average na we represented only in percentage marginal na we represented in fraction okay so 120 by 120 100% 170 by 180 94% adhe dhaan savings inge inge nam we have to find savings savings only they are asking so 120 120 is there is any savings income 120 we are spend all the income so there is no savings so 0 divided by 120 average propensity 0 180 rupees income 170 only we are spending so 10 rupees savings so 10 divided by 180 into 100 okay children and marginal propensity to save also first savings to consumption onnu kedaadu here it is inge evlo increase a irukku nam paakrom okay delta c by delta y 120 170 evlo kana increase a irukku 50 50 divided by delta c change in 180 minus 120 evlo 60 so we have to calculate that's it are you clear so now in this introduction part we saw only the two important aspects that is objectives of macroeconomic policy acceleration of growth of national income and we are going to see multiplier accelerator consumption na enna kana sonu very good a functional relation between consumption and income income ku consumption ku ulla relationship how do you express this in equation c is equal to a plus b y what is a autonomous consumption b marginal propensity to consume and what are the four attributes of consumption function average propensity to consume marginal propensity to consume average propensity to save and marginal to save are you clear thank you children